你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻：任嘉伦，三十二岁的男人魅力依旧不减，粉丝直呼受不了。慕白手，摸脸杀，壁咚，土味情话，任国超你学坏了。任嘉伦，三十二岁的老男人魅力依旧不减，粉丝直呼受不了。三十二岁是一个什么样的年纪？其实无论是现实生活里，或是演艺圈里，三十二岁都不算是一个年轻的年纪。尤其是现实生活里，大部分三十二岁的男人已经是成熟稳重的半老男人了。如果抛开任嘉伦的脸不看的话，我会觉得三十二岁的男人是一个相对老成的年纪。或许他的脸上已经开始有了一些岁月的痕迹和沧桑和厚重感。但任嘉伦的这张脸，让我无论如何不会把他和三十二岁联系起来。总觉得这张脸还很年轻，还有少年的纯真和纯粹。单从外貌上来看，任嘉伦的却非常的有少年感，尤其是最近身材瘦削之后，这种轻盈感更加增添了他的少年感，让他看上去更像一个二十出头的小男孩。眼袋星光，眼神干净清澈，笑起来的时候像一个温暖的大男孩，很有感染力，也很有朝气。从性格上来看，任嘉伦又是一个相对成熟、沉稳的年纪。做事有自己的原则，有他坚守的底线，不会因为外界的影响而轻易动摇了自己的决定。可谓人间清醒。任嘉伦粉任嘉伦的过程其实非常有意思，从颜值粉事业粉，再到人品粉，最后又再次回归到颜值粉。第一次认识任嘉伦，是因为《锦衣之下》剧里陆毅的扮相实在优秀，再加上任嘉伦惊人的演技和演技，让人完全无法将目光从他身上挪开。任嘉伦把一个高冷陆毅演出了另一种感觉。原来高冷傲娇范不等于面瘫，心智退化也不是流着口水的小傻子。头一回觉得一个高冷的男人，原来也可以温暖的像个小暖男，还可以可爱的像一个小男孩，超可爱。完全被任嘉伦的颜值和演技圈粉，完全臣服。从那以后，就开始去扒任嘉伦的其他电视剧，甚至为了他打破了自己完全不看虐剧的原则。看住大唐荣耀，笑一阵哭一阵的，大半夜躲在被窝里无法入睡。追完所有的剧之后，仍旧觉得意犹未尽，所以开始八国超文集，去了解这个温暖又倔强的男人。长得漂亮是父母给他的恩赐，活得漂亮是任嘉伦自己的努力。因为任嘉伦的人品，我开始完全被他圈粉。如果一个人单纯只是长得好看，或许可以粉，但不会粉太长时间。但如果一个人长得好看又人品可靠，那绝对是可以一直粉下去的。低调、上进、努力，所有美好的词放到任嘉伦的身上都很契合。我不羡慕那些天生就优秀的人，但我会死忠于凭借着自己努力一点一点变得优秀的人，因为这样的人一定是有着非常清晰的人生定位和目标，而且会为了自己的目标持续努力的人。去年知道任嘉伦要拍摄《乌鸦小姐与蜥蜴先生》的时候，其实是不太看好的。直到今年开播，也仍旧抱着支持任嘉伦的心态来看。原本以为我可能真的就只是支持任嘉伦，但随着剧情一步一步的推进，从原先只是单纯想支持一下任嘉伦，到现在为《乌鸦小姐与蜥蜴先生》不断打 call 表白，我完全从为了偶像看剧，变成了为了看剧而追剧。任嘉伦完全把顾川的喜怒忧思演绎的淋漓尽致，让人跟随着他的情绪一起从绝望里看到希望之光，又在希望的巅峰被踹回绝望的山谷里。顾川的情绪带动着观众的情绪一起波动，让人随之心动、情动。最近几天，《一生一世》和《长安如故》陆续放出手制片花，意味着我们即将看到新的任嘉伦，看到他带给我们的新惊喜。有了《乌鸦小姐与蜥蜴先生》的巨大转变，我开始相信《一生一世》和《长安如故》也必定会是任嘉伦新的天花板。角色新颖，题材有趣，扮相更加帅气逼人。古装版的周生辰，或灵动，或沉稳，不同的造型，配合不同的表情，演绎不同阶段周生辰的心理起伏。现代版的周生辰，或呆萌，或有趣，同样让人眼前一亮。尽管和顾川一样同为现代题材，却仍旧让人一眼分辨得出顾川和周生辰的区别。这就是角色的灵魂，是角色带给人不同的感情和冲击。不得不承认的一点是，任嘉伦确实越来越好看了。无论是古装还是现代装，他的造型、扮相越来越有魅力。
总让人忍不住暗自感叹一句：这哪里是三十二岁？难怪就连闪闪发光的你的主持人马东都会忘了，他和呼兰年龄相仿。有人说我是被任嘉伦的颜值迷倒了，不然我是经历过从颜值到事业到人品，最终才又回到颜值粉的。因为了解他的人品，所以相信他的每一个决定，支持和尊重他的每一部作品。也因此，完全放心的让自己重新回到颜值粉这模单纯的角色里来。任嘉伦三个字代表了品质的保证，那些对乌鸦小姐与蜥蜴先生仍有微词的，真心推荐好好去看这部剧。它比一般小甜剧意义深远的多，也有趣的多。顾川是一个活生生的人，他腹黑的就像是我们生活里常见到的一个洞悉一切的霸道总裁，用自己的方式解决公司遇到的各种总监。保护自己想要保护的人，坚持自己应该坚持的原则。顾川也是一个温暖善良的人，懂得适时的进退有度，让所有人都不尴尬，很舒服。我们常说的一句话，让别人舒服，就是高情商最好的表现方式。顾川是成功的，任嘉伦是成功的，而我也是成功的，因为我没有粉错人。三十二岁，依旧魅力不减。依旧让人忍不住为之心动，依旧让人看到“任嘉伦”三个字的时候会忍不住嘴角上扬，这就是任嘉伦的魅力。最后这张照片既是顾川，也是任嘉伦。十年后，冰冷傲娇的顾川保护住内心温暖纯粹的少年顾川，坚强勇敢的任嘉伦保护着内心那个单纯又有趣的任国超。他们同样用一种不得已的强大外壳，去小心翼翼地守护着内心的纯粹和温暖。只在最放松的状态下才会有所表露，这是令我们心疼的顾川，也是令人心疼的任嘉伦。零二，慕白手，摸脸杀，壁咚，土味情话，任国超，你学坏了。而像其他古装剧，因为你已经知道原著剧情，所以当投入到电视剧的时候，你很自然的就知道下一步的剧情走向。所以，慕白手开场的快节奏，小伙伴们没看懂很正常，但你要记住，这只是开始。后面的剧情都会让线索渐渐清晰，所以小伙伴们慢慢看，不要着急。的确，老叔叔承认《慕白手》前部分肯定删减了剧情，因为任嘉伦也多次 Q 了剧情的删减问题，嘉伦也不想剪，每一集都是演员的心血，但没办法，审核太严了。《慕白手》从原先的五十集变更为四十五集，删了五集的剧情。而这缺失的五集就必须让其他地方补上。老叔叔认为删减前面剧情是对的，因为这样后面才会越来越精彩。慕白手第一集各种名场面，甜到你发腻。刚出场临近，任嘉伦是英雄救美，直接上手搂腰。然后就是霸道壁咚模式开启，再到晚上两人屋顶晒月光。你敢相信这是第一集的剧情吗？林静的撩妹技能实在太高。不仅在屋顶狂飙土味情话，还让融化张慧文式摸他胸肌，还有什么摸脸杀、抱抱、牵手应有尽有，这对 CP 必须锁住。是不是有小伙伴很好奇，第一集就要在一起了吗？老叔叔很明确的告诉你，不会，因为林静接近融化是有原因的，一是为了调查他爹当年的死因。二是因为融化身上有赤华珠，赤华珠可解百毒，而林静的母亲要想续命，必须用赤华珠。所以，林静必须通过融化打开龙吟城的秘密。老叔叔已经预感到后面的剧情要开始虐了，融化本身就患有寒疾，再让他知道林静只是利用他，会伤心成什么样子？当然，这都是后话。值得一提的是，慕白手是为数不多的武侠实地取景，各种打戏也非常的流畅，全员演技在线，尤其是任嘉伦，真正的剧抛脸，演什么像什么。那段打戏的眼神杀机中老叔叔小心脏，女主张慧文也把融化的灵动、可爱、演绎的淋漓尽致。可以说，慕白手只要后续剧情不蹦，必成为2020年的预定爆款剧。今天你看了慕白手吗？